Kemudian disunahkan sebab kita baca Ghairul Maudhubi Alaihim Rattalin Disunahkan kita baca Amin Di luar solat dan juga di dalam solat Dalam solat lebih lebih lagi lah Iza qanal imam Ghairul Maudhubi Alaihim Rattalin Nabi kata Fakulu Amin Dari Muslim pada Abu Hurairah Bila imam berkata Ghairul Maudhubi Alaihim Rattalin Nabi kata katalah Amin Fa'innahu mawafaqa ta'minuhu ta'minan malaikah Gufiralahu ma taqaddama min zabihi Ada sunnah riwayat yang tak berapa masyur Wa ma ta'akhar Siapa-siapa yang bila mana imam kata Ghairul Maktu bi'alim walau tadi Kita pun kata amin bersama-sama dengan imam Bersepakatlah kata-kata kita itu dengan kata-kata malaikat Mana kata malaikat pun dia amin juga Maka akan dihampungkan dosa yang telah lalu Ada sunnah riwayat lain kata juga Dosa yang terkemudian Mana besar lah kuatilaknya tu Sebab tu bila kita kata Ghairul Maktu bi'alim walau tadi kita pun kata amin beramai-ramai kalau kita dalam semayang berjumlah Ada pun kita semayang seorang pun Ataupun di luar pada solat Bila kita baca Al-Fatihah Di sunnah kita kata amin Sebab amin ni tuan-tuan adalah tutupan kepada doa ha, Jangan kita doa melainkan kita kata amin Sebab ada jaminan Allah Ta'ala ha, Satu hari Nabi tuan-tuan dah riwayat Nabi Dawud Nabi Ujalat ha, Tiba-tiba Nabi lalu di salah seorang sahabat Hadis ni riwayat Zuhir Al-Numairi dia doa tapi dia kata amin. Ha, nampak? <coughs> Nabi pun kata la qala amin la ucap. Oh sayang dia. Kalau dia kata amin tadi mustajab doa. Ada sahabat lain dengar duk dengan Nabi kata begitu, sahabat dia pun pergi bagi tahu orang. Wei, kun amin. Wei, oh kalau kata amin tau baru mustajab. Ha. Nampak? Ha, sebab tu disunahkan kita kata amin bila kita berdoa. Ha? Ketika kita baca ayat ini Utamanya Ataupun di luar Kita kata amin Dan Al-Imam Musyafiq Rahimahullah Ta'ala Dalam Al-Um Dikata diharuskan Kita tambah Amin Rabbal Alamin ha? Terima lah Wahai Tuhan Sekalian Allah Cuma dia tidak marfuh lah Kepada Nabi SAW Yang cuma satu tambahan yang Ada keharusan InsyaAllah Ta'ala Nampak? Ha? Jadi kita kata amin Di luar semua yang baik di dalam semayang di 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 luar semayang baik ha, di dalam semayang baik ha, sunat kita kata amin mana amin <coughs> amin ni mana istajib terima lah wahai Allah lah tu macam tu mana amin ha? Ha, sebab dia satu tutupan kepada doa bahkan dikatakan umat sebelum ni pun dikata amin walaupun ada sebagian ulama kata amin ni hanya terkhusus pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ada sebuah pekol Dikata amin juga disebut oleh umat-umat yang terdahulu Kita tengok orang Kristian Dia kata amin kan? Amin lah tu Sebab tu sebagai ulama kata amin ni bukan bahasa Arab Dia bahasa lain Yang menunjukkan bahawa Dia ni tutupan doa Untuk kita baca Sebab kata amin ni Nama Allah Azza wa Jal Tapi sebenarnya dia pandangan Pandangan ulama kan tapi yang pasti dan disepakati bila kita doa kita katalah amin kenapa dalam mana-mana doa dan kita bila jadi imam sebagai ulama kata imam dia baca perlahan makmum dia baca kuat sebagian kata amin imam baca kuat makmum baca kuat sebagian pula kata dua-dua baca perlahan dah sebenarnya boleh lah kau asalkan kita sebut amin kalau macam mana Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Dia ada dua fatwa Fatwa dia yang lama dia kata uh, <coughs> Imam dan makmum baca kuat Secara bersama-sama Itu uh, fatwa dia yang lama Dia panggil mazhab qadim uh, Mazhab lama Imam Syafi'i uh, Fatwa dia yang baru Dia kata imam saja baca kuat Makmum baca pelahan Itu fatwa dia yang latest Yang paling baru Itu uh. Jadi kalau kita doa amal hari ini sebenarnya fatwa Al-Imam Syafi'i yang lama Tapi mana-mana pun boleh ya. ha? Mana-mana pun boleh Cuma sebagai ulama Syafi'i yang mutakhirin Yang kemudian ambil baik Al-Imam Nawawi ke bawah Dia boleh lebih melihat fatwa Al-Imam Syafi'i yang lama lebih baik Maka dia ambil yang itulah sebagai galakan Tapi mana-mana fatwa pun boleh kita amalkan InsyaAllah